ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹോംവർ ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സാർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളോടൊന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി മൂന്നിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ആറ് പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റുകളാണ് വാങ്ങിയത് എങ്കിൽ ആകെ ബിസ്ക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഐ ബോട്ട് സിക്സ് പാക്കറ്റ്സ് വിത്ത് ത്രീ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഈച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഐ ബോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ആറ് പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റുകൾ വാങ്ങി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആകെ ബിസ്ക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആകെ ബിസ്ക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ടീച്ചർ കുട്ടികളെ നാലു പേർ വീതമുള്ള അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ബാക്കി വന്നു അഞ്ച് കുട്ടികൾ വീതമുള്ള നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി ബാക്കി വന്നു എങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര വെൻ ദ ടീച്ചർ ഡിവൈഡഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഈച്ച് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് വെൻ ദേ വെർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈച്ച് ദെൻ ഓൾസോ വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ചോദ്യം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ആകെ കുട്ടികൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതിനുള്ള ക്ലൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നാല് പേര് വീതമുള്ള അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയ കുട്ടികളെ തിരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ബാക്കിയായി അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് കുട്ടികൾ വീതമുള്ള നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി നോക്കി അപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി ബാക്കി വന്നു എങ്കിൽ ഈ ഹിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി നാല് പേര് വീതമുള്ള അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയപ്പോൾ ആ വന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അല്ലേ അത് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് കുട്ടികൾ വീതമുള്ള നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിലും എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അത് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നാല് പേർ വീതമുള്ള അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ വരിക നാല് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപതാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൻ ഡിവൈഡഡ് ആസ് ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഈച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് പേർ വീതമുള്ള നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത് അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൻ ഡിവൈഡഡ് ആസ് ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഈച്ച് അതായത് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയപ്പോഴും കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണ് ഇരുപത് തന്നെയാണ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി ബാക്കി വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ആ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ തിരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുട്ടികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുട്ടികളാണെങ്കിലല്ലേ ഇരുപത് പേരെ ഗ്രൂപ്പാക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ ബാക്കി വരുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുട്ടികളാണ് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ച് ബെഞ്ചിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ വീതം ഇരുന്നപ്പോൾ അഞ്ച് പേർ ബാക്കി എങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ആകെ എണ്ണം എത്ര അഞ്ച് പേർ വീതം എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ബെഞ്ചുകൾ വേണം വെൻ ഫൈവ് ബെഞ്
അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയായ അഞ്ച് കുട്ടികളെയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് മുപ്പത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ അഞ്ച് പേർ വീതം എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ബെഞ്ചുകൾ വേണം അല്ലേ അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് ആ ബാക്കി അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ കൂടി ഇരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ബെഞ്ചുകൾ വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അഞ്ച് കുട്ടികൾ വീതം ഇരുന്നാൽ തന്നെ അഞ്ച് ബെഞ്ചിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ബാക്കി വന്നത് അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് കൂടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബെഞ്ചും കൂടെ വേണം അതായത് ആറ് ബെഞ്ചുകൾ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആവശ്യമായ ബെഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ബെഞ്ചസ് നീഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് ശരിയാണോ എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആറ് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ആറ് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എത്രയാണ് മുപ്പത് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം രാഗി നൂറ് രൂപയുമായി കടയിൽ ചെന്നു ആറ് രൂപ വിലയുള്ള നാല് നോട്ട് ബുക്കും മൂന്ന് രൂപ വിലയുള്ള ആറ് പേനയും വാങ്ങി അനുജന് വേണ്ടി രണ്ട് രൂപ വിലയുള്ള ആറ് പെൻസിലും അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള നാല് നോട്ട് ബുക്കും വാങ്ങി അവൾക്ക് എത്ര രൂപ ബാക്കി കിട്ടി രാഗി ബോട്ട് ഫോർ നോട്ട് ബുക്സ് ആൻഡ് സിക്സ് പെൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ബുക്ക് ഈസ് സിക്സ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പെൻ ഈസ് ത്രീ റുപ്പീസ് ഫോർ ഹർ ബ്രദർ ഷീ ബോട്ട് സിക്സ് പെൻസിൽസ് ഈച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ടു റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഫോർ നോട്ട് ബുക്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് ഇഫ് ഷീ ഗേവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടു ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ വാട്ട് എമൗണ്ട് ഡിഡ് ഷി ഗെറ്റ് ബാക്ക് അപ്പം ഇവിടെ രാഗി കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോന്നിൻ്റെയും വില എത്രയായെന്ന് കണക്കാക്കണം എന്നിട്ട് അവൾ കൊടുത്ത നൂറ് രൂപയിൽ നിന്നും ആ ആകെ വില കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രാഗി വാങ്ങിയത് നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി പേന വാങ്ങി പെൻസിൽ വാങ്ങി പിന്നെ അനുജന് വേണ്ടിയും നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കതിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നോട്ട് ബുക്ക് പേന പെൻസിൽ ഇത് മൂന്നുമാണ് വാങ്ങിയത് അല്ലേ ഇനി നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തേ നോട്ട് ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിയത് ആറ് രൂപ വിലയുള്ള നാല് നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി പിന്നെയോ അനുജന് വേണ്ടി അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള നാല് നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നോട്ട് ബുക്ക് അവൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിലകളുള്ള അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് രൂപ വിലയുള്ള നാല് നോട്ട് ബുക്കും പ്ലസ് അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള നാല് നോട്ട് ബുക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വാങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിന് ആകെ വന്ന തുക നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത് അതായത് മൊത്തം നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപയാണ് നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം രാഖിക്ക് ചിലവായത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് രാഖി വാങ്ങിയത് പേനയാണ് മൂന്ന് രൂപ വിലയുള്ള ആറ് പേനകൾ വാങ്ങി അപ്പോൾ പേനകളുടെ ആകെ വില എത്രയാണ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറ് പതിനെട്ട് അല്ലേ പിന്നെ വാങ്ങിയത് എന്താണ് പെൻസിലാണ് രണ്ട് രൂപ വിലയുള്ള ആറ് പെൻസിൽ അല്ലേ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ആറ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് പെൻസിലിന് വേണ്ടി രാഖിക്ക് ചിലവായത് അപ്പം നോട്ട് ബുക്കിന് വേണ്ടി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ പേനയ്ക്ക് വേണ്ടി പതിനെട്ട് രൂപ പെൻസിലിന് വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് രൂപ അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിയപ്പോൾ ആകെ ചിലവായ തുക കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തിനാല് രൂപ എന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എഴുപത്തിനാല് രൂപയാണ് അതായത് രാഖി വാങ്ങിയ ഈ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി എഴുപത്തിനാല് രൂപയായി അല്ലേ രാഖി എത്ര രൂപയാണ് കടക്കാരന് കൊടുത്തത് നൂറ് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ബാക്കി തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറിൽ നിന്നും എഴുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കണം ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കാണാൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യണം അല്ലേ നൂറിൽ നിന്നും എഴുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ